afternoon, we, uh, for the first time, uh, we have voted for this press conference. In order that you will see a united stand of the minority group in the city on the various issues of politics. So it is best that we have no opening statement where we to answer any of our questions. <coughs> Sir, yung move nyo to seek for a joint session, maapektuhan ho ba yun ang resolution ng majority expressing na they're supporting the declaration of martial law in Mindanao? As you are aware, we have filed also um, resolution number 390, which uh, resolution calls for the convening of Congress uh, in joint session and deliberate on Proclamation 216. Mm -hmm. uh, we note that uh, the uh, uh, Resolution 388, which expresses the sense of the Senate, does not uh, uh, call for a joint session, for which reason the minority cannot support a Resolution 388, which is filed by 15 senators. Uh, Dagdag po dyan, yung majority resolution na ay silent tungkol sa joint session. Sinasabi lang nila na sinusuportahan nila yung deklarasyon ng martial law at tingin nila hindi kailangan i-revoke yung deklarasyon. Para sa amin, yung mga puntong yan ay pwede at dapat lumabas sa joint session. Dagdag po po dun, sa tansya namin, may mga na bahagi ng majority uh, resolution na pabor din sa joint session. At kinihikayat namin silang sumuporta sa aming resolution na nananawagan para sa joint session. Yung pagtupad sa aming constitutional obligation na timbangin yung deklarasyon ni Presidente at i-exercise yung check and balance powers namin bilang separate at co-equal branch of government. Just, just to add, no? we're calling for the joint session because primarily it's our constitutional requirement. Uh, sa tingin po namin, kinakailangan po ito base sa ating constitution. Pangalawa, the joint session provides a venue for the public to be able to hear for themselves yung mga rason at plano ng ating security managers regarding the declaration of martial law. Palagay po namin, mahalaga na uh, yung iba sa mga narinig po namin kahapon, dapat po, marinig ng taong bayan. And the mechanism para magkaroon po ng paraan na yan is through the joint session. So we feel that it's important that the public is given that opportunity na kaharap po, no, through the representatives of the people which are your senators and congressmen, makaharap po nila yung security managers para ma-explain yung mga rason, yung mga plano, and of course to get the commitment of the security managers which we, in fairness, received yesterday that they will abide by the Constitution, the rules of court, and the rule of law. No? Palagay ko po, yung narinig namin kahapong... Uh to seek for a joint session, maapektuhan ho ba yun ang resolution ng majority expressing na they're supporting the declaration of martial law in Mindanao? As you are aware, we have filed also um, resolution number 390, which uh, resolution calls for the convening of Congress uh, in joint session and deliberate on Proclamation 216. Mm -hmm. uh, we note that uh, the uh, uh, resolution 388, 
which expresses the sense of the Senate, does not take uh, a poll for a joint session, for which reason the minority cannot support a resolution of the AP, which is filed by 15 senators. Yes, please. Uh, Pujan, yung majority resolution na ay silent tungkol sa joint session. Sinasabi lang nila na sinusuportahan nila yung deklarasyon ng martial law at tingin nila hindi kailangan i-revoke yung deklarasyon. Para sa amin, yung mga puntong yan ay pwede at dapat lumabas sa joint session. Dagdag ko po doon, sa tansya namin, may mga na bahagi ng majority uh, resolution na pabor din sa joint session. At kinihikayat namin silang sumuporta sa aming resolusyon na nananawagan para sa joint session. Yung pagtupad sa aming constitutional obligation na timbangin yung deklarasyon ni Presidente at i-exercise yung check and balance powers namin bilang separate at co-equal branch of government. Siguro just, just to add, no? We're calling for the joint session because primarily it's our constitutional requirement. Uh, sa tingin po namin, kinakailangan po ito base sa ating constitution. Pangalawa, the joint session provides a venue for the public to be able to hear for themselves yung mga rason at plano ng ating security managers regarding the declaration of martial law. Palagay po namin, mahalaga na uh, yung iba sa mga narinig po namin kahapon, dapat po may rigol ng taong bayan. And the mechanism para magkaroon po ng paraan na yan is through the joint session. So we feel that it's important that the public is given that opportunity na kaharap po, no, through the representatives of the people which are your senators and congressmen, makaharap po nila yung security managers para ma-explain yung mga rason, yung mga plano, and of course to get the commitment of the security managers which we, in fairness, received yesterday that they will abide by the constitution, the rules of court, and the rule of law. No? Palagay ko po, yung narinig namin kahapong... Uh... Magsisimula na bukas ang ikalimang round ng peace talks sa pagitan ng Pamalan at National Democratic Front of the Philippines na gaganaping sa Nordvik, the Netherlands. Mula sa the Netherlands, may ulat live si Sweden Velado, Sweden. Aljo, panahon pa man na ng kampanya ay paulit-ulit ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bukod sa pagsugpo sa ilegal na droga kasama sa kanyang mandato ay pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa buong bansa lalong-lalo na sa Mindanao. Kaya naman napakahalaga ng panunumbalik ng usapang pangkapayapaan at magpapatuloy nga yan bukas ang fifth round of peace talks. Ngayong gabi dito sa Netherlands, inaasahang darating sina Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Dureza at GRP Panel Chairman Secretary Silvestre Bebot Belly III para sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan kung saan muli nilang makakadayalogo si Fidel Agkawili, Chairman ng NDF Negotiating Panel. Inaasahang magiging matagumpay din ito tulad ng mga nakalipas na peace talks ng dalawang kampo. Agosto noong nakaraang taon, 21 NDF consultants ang pinalaya para sa muling pagbubukas na usapang pangkapayapaan. Labis na ipinagpasalamat ito kay Pangulong Rodrigo Duterte ni Communist Party of the Philippines founder Joma Sison. Ginanap ang unang round ng peace talks sa Oslo, Norway. Para sa mabilis na usad ng paglagda sa final peace agreement, sa ikalawang round ay inaprubahan ng dalawang kampo ang pagkakaroon ng maayos na framework para sa socio-economic reform at end of hostilities and disposition of firearms. Ginawa rin ito sa Oslo, Norway. Sa ikatlong round sa Rome, Italy, nilagdaan ng GRP at CPP, NPA, NDF ang supplemental guidelines para sa pagbuo ng Joint Monitoring Committee na pag-usapan din ang pagkakaroon ng bilateral teams at tatlong NDF consultants pa ang pinalaya, alinsunod sa unang napagkasunduan ng dalawang kampo upang ipagpatuloy ang peace talks. Sa ikaapat na peace talks nito lamang Abril na ginanap din dito sa Netherlands, nilagdaan ang kasunduan para ibaba at itabi muna ang mga armas habang nagpapatuloy ang usapang pangkapayapaan. Nakapaloob sa interim joint ceasefire ang mga alituntunin para ma-monitor ang presence ng ating security forces at NPA sa mga komunidad. Tutukuyin din kung anong mga klaseng aktibidad ng bawal at maituturing na hostile act. Magtatagal hanggang auno ng Hunyo ang usapang pangkapayapaan. Ito ay sa gitna na nagpapatuloy na putukan sa pagitan ng ating mga sundalo at mauti group sa lungsod ng Marawi.
Kaugnay nito, nakiusap si Secretary Bellio na bawiin ng CPP ang naging direktiba nito sa NPA na paigtingin ang kanilang pag-atake dahil hindi naman aniya sila ang dahilan kung bakit nagdeklara ang Pangulo ng Martial Law. Bagkus, ito ay para labanan lamang ang grupong maute para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na Muslim na naninirahan sa lugar at para sa pagkamit ng kapayapaan sa buong Mindanao. Aljo, ayon sa Office of the Presidential Advisor for the Peace Process o OPAP, ang tentative expected time of arrival o ETA dito nila Secretary Bellio at Secretary Jess Dureza ay uh, alas 8 ng gabi oras sa Netherlands o uh, 2 a.m. ng madaling araw dyan sa Manila. At uh, inaasahan nga natin na kahit pa maaga ang dating nila ay uh, magpapatuloy at sisimula na talaga ang fifth round ng peace talks bukas. Ang Philippines po ay 6 hours ahead dito sa Netherlands. Yan muna ang latest mula po dito sa Nordvike, Netherlands para sa PTV News. Ako po si Sweden Velado.